Olá, quanto que você acha que eu vou ganhar vendendo essas panelas velhas aí na reciclagem ou no ferro velho? Adivinha quanto está o preço do alumínio, tá bom? Aí na sua cidade tem ferro velho, tem reciclagem para vender esses trem tudo? Então fica ligado no trem todo que você vai amar o resultado. Vamos que vamos, eu sou a Nay Dias, artesanato com reciclagem. Meninas e meninos, você sabia que sua panela de tefal ficou nesse estado ranhado, você não pode cozinhar que pode contaminar e dar várias doenças. Então, ficou dessa maneira sua panela de tefal, tem que vender ou fazer artesanato. Então, vamos lá saber o porquê que eu vou vender essas panelas minha velha. Porque está velha mesmo e porque eu ganhei de presente umas panelas su, su, pimpa. Olha só que lindeza essas panelas cobre menina da cera flame são panelas de cerâmica supimpa não contamina os alimentos a vantagem dessas panelas não contamina os alimentos são feitas à mão gente supimpada é cozimento rápido aí economiza, economiza bastante o gás a desvantagem a desvantagem eu achei o preço e também pode quebrar a panela se você bater errado aí na pia em algum lugar pode quebrar então tu é cuidadosa ou é estabanada igual eu eu já quebrei uma, viu? Na outra coleção. Agora nessa não vou quebrar, não. Então vamos ligeiro lá no ferro velho ou na reciclagem vender as panelas. Será que vai dar quanto? Eu tô aqui doidinha pra saber. Porque aí eu quero comprar logo um sarapatel, um mocotão. Ó, oh, minha filha, uma costela. Vai dar pra comprar o quê, minha filha? Você, sei lá, viu? Vamos lá. Ali tá falando que o preço da panela suja e a panela limpa é um preço. Não sabia que tinha essa diferença da panela suja pra panela limpa. Olha, 8,40. O quê, menino? Diz que baixou. Hoje tá 8,20. Oh, meu Deus. No meu dia, a panela abaixo, o alumínio abaixo o preço. Oh, meu Deus. Pois, minha filha, não tá valendo esse preço ali de 8,40, não. 8,20. Então, tá bom. Será que vai dar quanto? Eu vou ganhar um dinheirinho pra comprar pelo menos outro sarapatel? Olha só eu aqui com a cara de pomonha. O Foreb está uma jaca. Uma jaca com uma celu celulitezinha para dar um tempero. E o braço, minha filha, olha o tamanho do meu braço. Vale um arroz Oba de boi, menina, meu braço, minha filha engordei demais, Jesus, deixa o negócio da, da gordura pra lá, vamos ver quanto é que dá nossas panelas aqui, olha a balança como é, minha filha, nem sabia que, que, que pesava assim, vamos ver quanto que vai dar, sai da frente, menino, que eu quero saber, vai dar quanto, meu Deus do céu, de novo, vamos ver, bota tudo aqui, diz que tem que botar tudo aqui no trem, quanto vai dar, meu Deus, que eu quero comprar meu bucho, meu sarapatel, o que? Oito, deu 5,5 kg. O menino falou. R$ 8,20. Deu quanto? Tu é bom de matemática? Faça aí a conta rapidinho, menina. Olha, vai dar quanto, quanto, quanto? Me mostra aí, menina. Quando sou bem de matemática, não. Quanto vai dar? Ele falou que deu R$ reais e alguns centavos. Ô, oh, bença! Vou comer sarapatel até umas horas. Bucho, mocotó. <risos> Menina, tu acha que valeu a pena vender as panelas? Eu acho que valeu, porque você que tá precisando daquela grana extra pode comprar aí o seu arroz, seu óleo. Sei que as coisas tá muito caras, mas num momento difícil, né? Por isso que eu fiz esse vídeo. Vai falar, Nai, tu não tem vergonha de ir no ferro velho vender panela velha? Minha filha, vergonha é roubar. Aqui nós estamos fazendo o nosso trem aqui supimpado. É aqui, olha só o preço da latinha, do ferro, do cobre. Tu tem algum trem aí pra vender? Olha o usado, vale também. Aqui tá, eu acho que tá três e pouco o óleo usado. Então, ó, vende seus trem aí e ganha aquela grana extra. Ou faz artesanato, ou doa. Traz meu dinheiro, menino, que eu quero saber, quero pegar na grana mesmo, peguei. Gente, tu acha que valeu a pena eu vender as, as panelas? Venderia a sua? Então fica sempre em paz e não arruma confusão. Deixa seu likeão. Beijo!